எஸ்தர் புத்தகத்தை எடுத்து வாசித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த எஸ்தர் ஒரு யூத பெண்மணி அவள் நாடு கடத்தப்பட்ட யூதர்கள் சூசாவில் அவர்கள் தங்கியிருந்தார்கள் இவளுக்கு பெற்றோர் கிடையாது இவருடைய சிட்டப்பன் மருதோக்காய் இவரை வளர்த்து வந்தார் அந்த மருதோக்காய் அரண்மனை வாயில் காவலனாக பணியாற்றினார் அந்த நாட்களிலே அகாஸ்வேரு என்கின்ற அரசன் இந்தியா தொடங்கி எத்தியோப்பியா வரைக்கும் உள்ள நூத்தி இருபத்தி ஏழு மாகாணங்களை அவன் தலைநகராக கொண்டு அந்த சூசாவிலே அவன் ஆட்சி செய்து கொண்டு வந்தான் அப்படி அவன் ஆட்சி செய்து கொண்டு வந்திருக்கும் போது அவனுக்கு ஒரு பிரதான மந்திரி இருந்தான் அவன் பெயர் ஆமான் ஆமான் மிகவும் மேட்டிமையானவன் செருக்குள்ளவன் அவன் நடக்கும் பொழுதும் போகும் பொழுதும் வரும் பொழுதும் அரண்மனையில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் எழுந்து தலை தரையில் படுகிற அளவு குனிஞ்சு அவனுக்கு வணக்கம் செலுத்த வேண்டும் அதுதான் அங்கே நடந்து கொண்டிருந்தது முருதாக்காய் யூதர் எஸ்ஸரின் சிட்டப்பா இவர் யூதராக இருந்ததாலும் வானத்தையும் வயத்தையும் படைத்த கடவுள் ஒருவருக்கே ஆராதனை வணக்கமும் செலுத்துவேன் என்று சொல்லி அந்த வைராக்கியத்தோடு ஆமானுக்கு முன்பாக ஒரு நாளும் இவர் தலைப்படைந்ததே கிடையாது இதனால் கோபம் இந்த ஆமான் எப்படியாவது முருதேக்காயும் அவனுடைய வம்சம் யூத வம்சம் முழுவதையும் சூசாவில் இருந்து அழைத்து போட வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் திட்டம் தீட்டி அரசனிடமிருந்து கட்டளை உத்தரவும் பெற்றுக்கொண்டு நாடெங்கும் மடல் அனுப்பியாயிற்று யூதர்களை கொண்டு குவிப்பதற்கான நாளும் நேரமும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது எஸ்தர் அரசனுடைய தயவினாலே ராணியாக அரண்மனையிலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தாள் அந்த சமயத்திலே முருதோக்காய் எஸ்தர் ராணிக்கு இந்த சங்கதியை சொல்லி அனுப்புகின்றார் இந்த நாள் இந்த மாதத்திலே யூதர்கள் அனைவரும் அழிக்கப்படுவார்கள் இந்த சமயத்தில் நீ வாழாவிருந்தால் உன்னுடைய இனம் இனம் முழுவதும் அழிந்து போகும் நீ அரசனிடம் பரிந்து பேசி எப்படியாவது இந்த கொலை தீர்ப்பிலிருந்து உன் ஜனங்களுக்கு விடுதலை வாங்கி தர வேண்டும் என்று சொல்லி செய்தி சொல்லி அனுப்புகின்றார் அந்த நாட்டு வழக்கத்தின்படி அரசன் ஒருவரை தன் முன்னால் அரசவைக்கு முன்னால் அழைத்தால் ஒழிய யாருமே போக கூடாது அப்படி போகிறவர்களுக்கு கொலை தண்டனை கிடைக்கும் அரசவையில் அரசன் வீட்டிருக்கும் பொழுது அந்த கருவுகளை கண்டு அரசன் தன்னுடைய செங்கோலை தாழ்த்தினால் அவர்கள் உயிர் பிழைப்பார்கள் செங்கோலை தாழ்த்தவில்லை என்றால் அவர்கள் தலை வெட்டப்படும் இந்த பழக்கம் உள்ள அந்த அரண்மனையில் இருந்து எஸ் எர் ராணி நடுங்குகின்றாள் அரசன் அழைக்காமல் இன்றோடு முப்பது நாள் ஆகிறது அரசன் என்னை அழைத்து அவன் அழைக்காமல் நான் அவன் சமூகத்தில் கடந்து சென்றால் நிச்சயம் நான் சாவது உறுதி என்று தன் சிட்டுப்பனுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறாள் ஆனாலும் எனக்காக ஜெபிக்கும்படி இந்த பட்டணத்தில் உள்ள எல்லா யூதர்களுக்கும் நீங்கள் அறிவிப்பு கொடுங்கள் மூன்று நாள் உபவாசம் இருந்து ஜெபிக்கும்படி நானும் என்னுடைய பணிப்பெண்களும் அப்படியே உபவாசம் இருந்து ஜெபிப்போம் என்று சொல்லி மூன்று நாட்கள் உபவாசம் இருந்து ஜெபிக்கிறார்கள் யூதர்கள் அரண்மனைக்கு வெளியிலிருந்து ஜெபிக்கிறார்கள் எஸ் எர் ராணி அவளுடைய தோழியர் அனைவரோடும் கூட அரண்மனைக்குள்ளே இருந்து ஜெபிக்கிறார்கள் அந்த நாட்களுக்கு பிறகு அவள் அரசன் முன்பாக அவள் போகின்றாள் அவளுக்கு வெற்றி கிடைக்கின்றது எஸ் எர் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் நீர் போய் சூசாவில் உள்ள யூதர்களை ஒன்று கூட்டும் எல்லோரும் எனக்காக உண்ணா நோன்பிருங்கள் இரவு பகலாக மூன்று நாட்களுக்கு உண்ணவோ பருகவோ வேண்டாம் நானும் என் பனிப்பெண்களும் கூட நோன்பிருப்போம் அதன்பின் சட்டத்திற்கு எதிராக நான் மன்னரிடம் செல்வேன் இதனால் நான் இறக்க வேண்டியிருந்தாலும் சரியே என்றார் அப்படியே அவள் உபவாசித்து ஜெவித்த பின் அரசன் முன்பாக கடந்து போகின்றாள் கடவுள் எஸ் எர் சார்பிலே அந்த அரசுடைய கண்களிலே தயவு கிடைக்க வைக்கின்றார் அப்பொழுது எஸ் எர் ராணி அரசனிடம் ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கிறார் இங்கு கடந்து வந்ததின் காரணம் என்ன என்று அரசன் கேட்க எஸ் எர் ராணி ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கின்றாள் பெரிய விருந்து படைக்க அந்த விருந்திலே ஆமானும் அரசரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இரண்டாம் நாள் விருந்தின் பொழுது எஸ் எர் தன்னுடைய மக்களுக்காக உயிர் பிச்சை கேட்டு மன்றாடுகின்றாள் எப்படி இந்த சதி நடந்தது என்று அரசின் விசாரிக்கையில் ஆமான் சதிகாரனால் தான் யூதர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அங்கே ஆபத்து ஏற்பட்டு விட்டது என்று சொல்லி அரசனுக்கு தெரிய வருகிறது அப்பொழுது சதிகார ஆமான் தூக்கிலிடப்படுகின்றான் முருதோக்காய் அமைச்சருடைய பதவிக்கு உயர்த்தப்படுகின்றார் எஸ் எர் ராணி மிக மகிழ்ச்சியோடு கூட சூசாவிலே ராணியாக அங்கே அவள் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றாள் எப்படிப்பட்ட சதிகாரர்கள் உங்களை சூழ்ந்து வந்தாலும் என்னென்ன சதி வேலை அவங்க செய்தாலும் நீங்கள் அழிந்து போகும்படியும் உங்களை நஷ்டப்படுத்தும்படியும் நீங்க அவங்களை முழு மனதோடு மன்னித்து ஆண்டவரையே அவர்களை ஆசிர்வதியும் என்று அவர்கள் மீது ஆசிர்வாதம் ஜபத்தை சொல்லி உபவாசித்து நீங்க செவிங்க நிச்சய நிச்சயமா உங்க பகிர் மேல உங்க எதிரி மேல ஆண்டவர் உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுப்பார் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு அண்ணன் தம்பி இரண்டு மருமக்கள் மாறிருந்தாங்க இந்த மாமியார் பெரிய மகன் மீதும் அந்த பெரிய மருமகள் மீதும் மிகவும் அன்பாக இருந்தார்கள் 
சிறி மகன் மீது ஓரளவு பாசம் இருந்தாலும் சிறிய மருமகள் மீது எப்பொழுதும் அவளுக்கு எரிச்சலும் கோபமுமாக இருந்தது அந்த மருமகன் தாயை சார்ந்து கொண்டு எப்பொழுதும் இந்த பெண்ணை துன்புறுத்துவார்கள் தாயும் மகனுமாக சேர்ந்து இந்த இளைய மருமகளை துன்புறுத்தி கொண்டே வந்தார்கள் அந்த பெண்ணால் இந்த சித்திரவதை தாங்க முடியவில்லை மாமியார் துன்புறுத்தினாலும் பரவாயில்ல என்னுடைய கணவரும் தாயோடு சேர்ந்து என்னை துன்புறுத்துறார் என்று சொல்லி மிக மன வேதனையோடு மனம் உடைந்து ஒரு நாள் என்னிடம் அவள் உதவிக்கு வந்தாள் என்ன செய்வது என்று தெரியல சிஸ்டர் தாய் வீட்டுக்கு போறதுக்கும் எனக்கு பிடிக்கல அப்படி என்று சொல்லி என்னிடம் வந்து ஆலோசனை கேட்டு ஜபத்திற்காக வந்தாள் அந்த மகளோடு நான் ஜெபித்து விட்டு சொன்னேன் ஒரு பத்து நாள் நீ உபவாசம் இரு உன் மாமியார முழு மனசோட மன்னி உன்னுடைய கணவனை முழு மனசோட மன்னி இந்த ரெண்டு பேரையும் மன்னித்து ஆண்டவரையும் இவர்கள் ரெண்டு பேரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதியம் 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 என்று சொல்லி ஆசிர்வாதத்தை மட்டும் நீ அவங்களுக்கு அனுப்பணும் மன்னிக்கிற உள்ளத்தோட ஆசிர்வாதத்தை கேட்டு நீ ஜபம் பண்ண ஆண்டவர் பார்த்துக் கொள்வார் என்று சொல்லி அனுப்பினேன் அவள் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாள் ஏழாவது நாள் அவளுடைய கணவனுக்கு வெளிநாட்டிலிருந்து விசா வந்தது அவர் வெளிநாடு செல்வதற்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நாட்களாக விசா வரவில்லை என்று சொல்லி காத்திருந்தாள் இவளுடைய ஏழாவது நாள் ஜபத்தின் பொழுது அந்த கணவருக்கு விசா வந்தது இவள் பத்தாவது நாள் உபவாச ஜபம் முடிக்கும் பொழுது அவர் வெளிநாடு புறப்பட்டு சென்று விட்டார் அதன் பிறகு அந்த மாமியார் இந்த மருமகளோடு மிகவும் அன்பாக ஒரு தாய் ஒரு மகளிடம் பழகுவது போல பழக ஆரம்பித்தாள் அந்த குடும்பத்தில் மிகவும் மகிழ்ச்சியும் சமாதானமும் சாந்தியும் உண்டாயிற்று இந்த மாமியாரோட கூட வாழவே முடியாது என்று சொல்கின்ற மருமகள்களே இந்த மருமகளை எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் சொல்லி உதாசீனப்படுத்துகிற மாமியார்களே ஒருவர் ஒருவரை மன்னித்து ஒருவரை ஒருவர் ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்கும்படி செவித்து உபவாசம் போடுங்க அந்த உபவாசத்துல நீங்க அபாரமான வெற்றியை காண்பீர்கள் என்னுடைய இந்த பணி வாழ்க்கையில ஏறக்குறைய இருபது ஆண்டுகள்ல எந்தெந்த கருத்துக்காக நாங்க ஜெபிப்போமா ஒரு கருத்து இப்ப அந்த ஊழியத்துக்கு ஒரு தடை வருது அல்லது ஒரு இடத்துக்கு ஊழியத்துக்கு போறோம் அந்த இடத்துல ஆண்டவர் நிறைய ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா டக்குனு எங்க குழுல இருக்கிறவங்க என்ன ப்ரொபோஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சிஸ்டர் உபவாசம் போட்டு ஜெபிப்போம் மூணு நாள் உபவாசம் போடுவோம் சிஸ்டர் இல்ல இந்த ஒரு வாரம் உபவாசம் போட்டு ஜெபிப்போம் அது ஒரு இயல்பா வர ஆரம்பிச்சது அப்ப ஊழியம் மிகவும் வல்லம் உள்ளதாக அதிக ஆத்ம அறுவடை கொடுக்கக்கூடியதாக தேவனுக்கு மகிமை கொடுக்கக்கூடிய ஊழியமாக அமைகிறது உங்களுடைய எதிரிகள் எப்படிப்பட்டவர்களா இருந்தாலும் சரி எங்க இருந்தாலும் சரி வீட்டுக்குள்ள எதிரியோ பக்கத்து வீட்டுல எதிரியோ அல்லது தூரத்துல எதிரியோ வேலை தளத்துல எதிரியோ எப்படிப்பட்டவர்களா இருந்தாலும் நீங்கள் மன்னித்து அவர்களுக்காக உபவாசித்து ஜெபிங்க அப்பொழுது நிச்சயம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் ஒரு வல்லமையுள்ள ஒரு ஊழியக்காரர் என்னோட பகிர்ந்து கொண்டார் பணியில் இருந்து கொண்டே ஊழியம் செய்தார் மிக வல்லமையுள்ள ஊழியக்காரர் இன்னமும் சென்னையில் அவர் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய பணித்தளத்தில் அவர் ஒரு வருமான வரி இலாக்காவில் வேலை செய்திருந்தார் இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீஸ்ல வேலை செய்தார் அவருடைய மேல் அதிகாரி காரணம் இல்லாமல் இவரை துன்புத்திட்டு இருப்பார் இவர் ஒரு கிறிஸ்துவர் என்றதாலையும் இவர் ஊழியத்துக்கு போறார் நச்செய்தி அறிவிக்கிறார் செபிக்கிறார் அங்க அலுவலகத்தில் இருந்து கொண்டே ஜெப உதவி செய்கிறார் மற்றவங்களுக்கு மற்றவங்களோட கூடி ஜெபிக்கிறார் இயேசு பற்றி பேசுகிறார் என்றதால இந்த மேல் அதிகாரி இவருக்கு பயங்கர டார்ச்சர் கொடுத்துக்கிட்டே வந்தார் எப்படி இந்த நாட்களை கடத்துறதுன்னு இவருக்கு தெரியல அப்ப ஒரு முறை அவர் லீவ் கேட்டார் சார் எனக்கு லீவ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு லீவ் எடுக்க முடியாது லீவ் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அதிகாரி சொன்னார் எனக்கு லாஸ் ஆஃப் பேல இருந்தாலும் பரவாயில்ல சம்பளம் இல்லாம இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு ஒரு பத்து நாள் லீவ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீவ் எடுத்துக்கொண்டு அவர் போனார் அப்ப போயிட்டு கடும் உபவாசம் வெறும் தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டு இந்த அதிகாரிக்காக அவர் உபவாசம் இருந்து ஜெபித்தாராம் அப்படி ஜெபித்து விட்டு பதினோராவது நாள் அவர் ஆபீஸ்க்கு வந்தார் அந்த அதிகாரியினுடைய பார்வை அவருடைய அணுகுமுறை இதுவே கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்துதான் இந்த சமயம் கிறிஸ்துமஸுக்கு மிக அறிவிருக்கிற சமயம் ஒரு வாரம் ஆனது அப்ப ஒரு நாள் அந்த மேல் அதிகாரி இவரை பார்த்து சார் இன்னைக்கு எங்களோட டியூட்டி முடிஞ்சிட்டு என்னோட கூட வெளியில வாங்க நான் வெளியில உங்களை கூட்டிட்டு போக விரும்புறேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் இவருக்கு மிக ஆச்சரியமாக இருந்தது வேலையை முடிச்சுட்டு ரெண்டு பேருமா போனாங்க போய் வந்து கடைத்தெருவுக்கு போறாங்க ஒரு ஜவுளி கடைக்குள்ள நுழைஞ்சு உங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் உங்க மனைவிக்கு நான்கு பிள்ளைகளுக்கு உங்களுடைய ரெண்டு மருமக்களுக்கு பேர பிள்ளைகளுக்கு எல்லாருக்கும் என்னென்ன துணி எடுக்கணுமோ நல்ல காஸ்ட்லி துணியா பார்த்து பிக்கப் பண்ணுங்க என் கிறிஸ்துமஸ் கிப்ட் அப்படின்னு சொன்னாராம் இவரால் கண்களையும் நம்ப முடியல காதையும் நம்ப முடியல அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ துணி எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு அதன் பிறகு ஒரு பெரிய ஹோல்சேல் மார்க்கெட்ல கொண்டு போய் சூப்பர் மார்க்கெட்ல நிறுத்தி என்னென்ன பண்டங்கள் வேணுமோ தின்பண்டம் கேக் பொருட்கள் வேணுமோ கிறி
எனக்கே தெரியல என்ன காரணம்னு சொல்லி நான் உங்ககிட்ட மிகவும் கடுமையா நடந்துகிட்டேன் ஏன்னு சொன்னா நான் ஒரு கிறிஸ்டியனா தான் இருந்தேன் சின்ன வயசுல மூணு வயசுல எங்க அம்மா இறந்தாங்க ஐந்து வயசுல எங்க அப்பா இறந்தாங்க அதன் பிறகு என்னுடைய மூத்த அக்காவுடைய உதவினால நான் படிச்சு ஓரளவு முன்னுக்கு வந்தேன் இந்த சின்ன வயசுலயே அப்பாவையும் எடுத்துக்கிட்டு அம்மாவையும் எடுத்துக்கிட்டு என் அனாதையை விட்டது கடவுள் இப்படிப்பட்ட கடவுள் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானு கடவுளுக்கும் எனக்கும் உள்ள உறவையும் என்னுடைய மத சார்பான வாழ்க்கையும் கம்ப்ளீட்டா நான் எடுத்து மூடிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் ஆனா நான் நீர் வைராக்கியம் உள்ள கிறிஸ்துவரா இருக்கிறத பார்த்துட்டு என்னால பொறுக்க முடியல கோபமும் எரிச்சல் தான் உங்க மேல வந்தது ஆனா இப்பொழுது நான் நினைக்கிறேன் நீர் விசுவசித்து ஆராதித்து அறிக்கையிட்டு போதிக்கிற இயேசு கிறிஸ்து மெய்யாகவே உண்மையுள்ள கடவுள் மெய்யாகவே வல்லமையுள்ள கடவுள் ஏன்னா ஒருத்தர் கூட என்னுடைய துன்புறுத்தலுக்கு உன்ன மாதிரி பணிவோடு இருக்க முடியாது அதனால நான் தொடப்பட்டேன் நான் இன்னைக்கு மீண்டும் பிறந்த ஒரு கிறிஸ்துவன் என்று சொன்னாராம் ஒரு பத்து நாள் உபவாச ஜபம் எப்படி ஒரு ஆத்மாவை கம்ப்ளீட்டா எழுந்து போன ஒரு ஆடா இருந்த அந்த ஆபீசரை ஆண்டோருக்குள்ள கொண்டு வந்தது அப்படியே நாம் ஒவ்வொருவரும் உபவாசித்து ஜபித்து நம் எதிரிகளையும் ஆண்டோருடைய எதிரிகளையும் கூட நாம் ஆண்டோருடைய பாதத்திலே கொண்டு வருவோம்